Goeiedag achterkijkers, ons is blij dat ons vandaag samen met u kan ontmoet op hierdie program Godsdienst en Korante, wat uitsaai vanuit die kaap op Homebuis TV. Hier so bij mij het ek vir Werner. Werner, baie welkom dat je weer hier so is. Baie dankie, weer eens een voorrecht. Dankbaar ja. daarvoor. Dankbaar voor kracht, dankbaar voor korante, dankbaar voor die geleentheid om te kan gesels. Jy, jy sê so dankbaar vir kracht, nou waarvoor is jy dankbaar vir kracht? Jy het nog nooit gesê dankbaar vir kracht nie? Ons, ons het het. Ons het wat? Ons, ons het kracht, daar is kracht en ons hier is nie, hier is ons eerste opname, as ek het nie mis het, wat niks staat maak op Eskom nie. So ons is bezig om vir Eskom een groot gins. Eskom het eindelijk dankie sê vir ons, want ons trek niks kracht by hulle nie. Hierdie, hulle, kost, hierdie kost hulle niks. Hulle het nou meer kracht om te verspry onder al ons kijkers. Ja, ja, verseker. So hulle, hulle kan nou van hulle kracht kan hulle aanwend om self programme te kyk en hulle, hulle kan kalm wees oor die, die, paar, die paar watts wat hier naartoe sou gekom het, is nou nie meer nie. Ja. So ek hoop ook jy as kijker is dankbaar, want as is een klein bykie kracht wat jy ook gespaar is, maar ons is dankbaar, want het is kijkers en, 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 en mense wat hang by sy werk ondersteun, wat hierdie moendlik maak. Ja, ons het laas vir jy gesê, wel, ons praat al lang al oor die krisis en ons wordt altijd so jaag en in spanning, wat ons partij klaar maak, ons partij keer klaar gemaakt, jy so so maar niet voor die kracht afgaan, jy weet, met die opname. Soos ons het nou weg van Eskom kracht, ons het nou sonpanele in en ons eie in voters en ons eie batterij en dinge, en vir die kijkers wat daar voor bijgedraad sê vir ons, vir die baie baie dankie. Absoluut. Dis nog nie als afbetaal nie, ons moes net voortgaan in geloof, in geloof dat die kijkers sal anhou bijdraas daarvoor maak, as jy bijdra maak, jy die, die goed kost honderde duisende rand, ek het nie die exacte cijfer nie, maar dis nie, ek tien of honderd duisende rand nie, dit is een groot stelsel. Nee, dit is een aardige bedrag. Maar, aardige betrap, maar ja. dankbaar, dankbaar vir allemaal wat op offerings gemaakt het en dit hierdie moendlik maak. Ja, nee. Soos, uh, hou nog bijdra, so as kan klaar betaal, asjeblief sit jy daar op die bijdra, uh, wat moet het sit? Son, kracht. Son, kracht. Um, Eskom. Ja, Eskom, ja, anti-Eskom. Ek beloof dat die enige betaling wat jy merk as Eskom, sal glad nie by Eskom uitkom nie. Dit sal aangewend word vir die sonkracht hier, maar dit sal toch ton, ten bate indirect van Eskom strek. Ja. Soos ons sê vir baie dankie, dit is een groot las van ons af, laat ons nie in angstigheid hier so moet jaag nie. Net vir kijkers sê, ek kan hierdie program opvang natuurlijk met decodeders, uh, maar ook en baie mense, al hoe meer meer mense gaan vir streaming, jy ja. weet hulle contact my per WhatsApp en dan sê hulle maar, hoe kry hulle streaming, jy weet op, op jou cellfoon hier so, dan as hulle my vraag persoonlijk, dan sê ek nou, maar kom ek wees julle, dan tik ek daar in, hou hem by stv, onthou die woord, hou hem by stv, sal jy weet, dan punt org, O-R-G, O-R-G, en dan punt Z-A, en dan maak dit vanself op, soos jy kan dit op jou rekenaar, of op jou self, en dan intik, dan maak jy op, dan tik jy, dan druk jy net daar op TV, en dan begin jy speel, soos hy word gestream, jy so op jou self, en op jou rekenaar permanent, baie, baie makkelijk, hou hem by stv, dot org, dot Z-A, of andersens op YouTube beskikbaar elke week nieuwe uitsending. Ja, as, as jy ons program intik op YouTube, Godtiens en Korante, elke program word daar ge- opgenomen en gebere daar, as jy dit gemis het met die uitsaai, kan jy net daarna kyk, en elke is genommer. En hier is nummer 402. O, maar jy is achter mekaar, ek raak nie mekaar met al die nummers. So, nou ja. gepraat van, van, van al die cijfers wat mens het, wat mens dier mekaar maak, en daar is so, soveel dinge wat aan die gang is in die korante, dat mens raak ook skoon dier mekaar, en hierdie is onmaals gelukkig, dat hierdie, hierdie artikel wat, 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 wat dokter nou nou gaan verwijs, hy kom nie van vandag nie, maar ons het nou een paar wat allemaal so in die touw loop, so ons gaan die hele concept gaan ons nou kan bespreek, ek sien baie uit die, so wat, wat het die vir ons? Ja, jy weet, ons het nou afgelopen paar jaar, kan ek eindelijk gesê, jy was gepraat oor die NG kerk, ja. en hulle dwaalleer, en hulle die mense, die, die berekant en teloor, wat hulle godsdienst verloor, en, en as opskop, en elke sy node is daar al hoe meer en meer dwaalleer, 
En dan is daar gelukkig die doelerendes. Ja, die behoudende, die, die mensen. Wat, wat, wat nou opstaan tegen die dwaalleer in die NG kerk. En die ja. Kairos netwerk en die FGG baie gepraat. Maar ze hebben niks gepraat over die gereformeerde kerk. En nou, dat is die reformeerde kerk in die afgelopen week of wat hulle ze nodig gehad. En een hele paar nies berichten daar. Nou, dat is... Ek wil net gauw, as ek mag, ek wil ja. net iets onderbreek. Net vir alle kijkers is dat daar so, is al, dat, 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 dat is geen kritiek wat van homebuis gaan, teen een kerkgenoot, ons is nie anti een kerkgenootskap, al we moend ek die kerk van Satan. Ja. Uh, ons, maar, maar ons is gekant teen dit, maar wat christen kerk betref, dit is nie gekant teen dit nie, maar wel teen dwaallering. Ja. Wel teen dwaallering, ja. van die doel voor oom met hierdie stasie is om die werken van die vijand te ontmasker en te praat wat die waarheid is. En dwaalleer teer te werk en uit te lach die dwaalleer. Reg, en niemand wil, geen persoon wil, in het, wil, wil op het dwaalspoor gelei word ja. nie. En dis ongelukkig wat gebeur in baie kerkgenootskappen kerkgenootskappe in baie verskillende plekke. Ja. En soos ons gesê het, baie dankbaar vir die goeie richting wat ingeslaan word dier die behoudendes binnen die NG Kerk. Um, maar ja, skies, ek het nou onderbreek. Sê, ja. sê sublief. Nou, nou vertel my, wat, hoe het die gereformeerde kerk die doppers ontstaan? Wat is hulle achtergrond? Oké. Okay. Die, dis a, ek het nie eindelijk geweet dat het so plaasgevind het nie, maar Die sisterskerke, al drie die sisterskerke, die, die, die hervormde kerk, die nederduits gereformeerd en die ge, ge, gereformeerde kerk van Zuid-Afrika, hmm. allemaal van hulle kom van die uh, uit Kalfijn uit basis. Ja. En hulle allemaal van hulle onderskryf die helde, hel, Heidelbergse katechismus, die uh, Dordse leerreels um, en die Nederlandse beleidende skrifte. Hmm. Dit is, is duidelijk vir allemaal van hulle. Maar toe in die vroege 1800 toe was daar ander liederenboeken wat ingevoer was in die kerk en mense toe begin sê, maar hierdie weerspreek ons beleidnisskrifte. En toe vanuit dit het die gereformeerde kerk ontstaan. Um, so dis, 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 dis baie interessant. En tot vandag toe die gereformeerde kerk sing niks anders as skrifberuiming en die psalms nie. Daar is nie ander liedere wat ingebring word. En dit is een baie interessante aspek, as mens kyk na wat gebeur in talle ander kerke, hoe goed ons gesing word, wat eindelijk glad nie. Al hoe meer meer afweik in die sang, dat die word soos wel partij is letterlijk soos een rockconcert. Ja. Een rockconcert kan partij kie leer by partij kerke, soos die sang die gevaar, hulle het helemaal afweikend geraak, wil ek amper sê. Nou, ook okay, mens moet gepaste liedere sing en sovoorts, maar pas op vir die extreme. Maar, maar dis nou, wat ding wat interessant is, is dat my, my, my uit die mond van die suigeling, en sal mens die waarheid hoor, nee, in baie gevalle. My kinders, was sal, my gesin was baie trouwe gewees, rikkie terug. Mens is trouwe baie gewoon, en toe was daar een lied wat gesing was. En toe het my kinders na die tyd vir my kom sê, wat sy liekie was dit wat gesing was? Dis ek nie, dit is een liekie wat die mens wat getrouw het, hulle sing dit in hulle kerk. Hulle sê, wat? Ek dacht, dit was een liefdes liekie tussen die man en die vrou. Geen gedachte gehad daarvan. En die, 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 die probleem met die selde soos wat die um, gereformeerde, die mens wat die gereformeerde kerk gestig het, wat hulle gesê het, is dat hulle gaan nie, hulle gaan nie hierdie kant toe, um, beweeg, hulle gaan nie, hulle gaan nie in die, in die richting, hulle gaan nie in die richting beweeg nie, hulle ja. gaan nie hierdie liedere sing nie, dit gaan oor die lyrieke, dit gaan oor die woorde wat gesê word, dat die woorde is onbybels, en as mens, en ek gaan het nou sê, uh, daar so is van die liedere wat gesing word, dier Hillsong, dier Elevation, dier um, Bethel, uh, en dier a paar, a paar m- 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 muziekgroepe, soos die, wat strijdig is met die woord. Subtiel, weet, in, in baie gevalle, dit mag subtiel dit wees. Dit kom eindelijk op New Age amper, New Age uh, ja. theologie. En om die, 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 die main self, die individie, te verhef, hmm. um, en dan is Jesus nie meer centraal, soos waar hy moet wees, nie, want Jesus is die, hy is die alfa en die omega, hy is die begin en die einde. Ja. Nie ek en, dit wat ek graag wil. Hoor jy, ek sien jy te baie in van te stuk daar oor die oorsprong van die 
Rufmelik kijk, lees daar die bykie vir ons kijkers, dat hulle kan precies die achtergrond perspektief kry. Ek lees gauw. Um, die, in die vroege 1800s het die, en hier is net, hier is, hier is algemeen beskikbare inlichting, hier is, um, is, is vir Wikipedia. So, in die vroege 1800s het die Nederduits gereformeerde kerk in die Kaapkolonie vanaf Nederland die nieuwe psalmboek ingevoer in die eredienst. Baie van die liedere in hierdie boek het die beleidende skrifte die Nederlandse geloofsbeleidings, Heidelbergse katechisme en die Dordse leerheels, soos vastgesteld by die sonore van Dordrecht in 1618 weerspreek. Die wijze van kerkregering het toen iemand mag in die staat en synodale vergaderings gegee en die gezag van plaaslijke kerkrade daaraan onderskik gemaakt. Hier die verandering het toen iemand onder is onder een klein hoeveelheid lidmate veroorzaak. Van die begin af is een lidmate wat nie die gesange wou sing nie. Die uitgangspunt onder hulle was in Gods huis, Gods lied. En ek gaan net nie so noem op die, is dat dit is allemaal presbyteriaanse structuur. Vir die hervormde, die NG en vir die GKSA, is alles een presbyteriaanse structuur, wat beteken dat daar so is onderscheid wat getref word tussen een leraar, ouderlinge en die diakonie. En al daai is belangrijk binnen in hoe kerk functioneer. Um, en ook die ander gedeelte is dat die hoogste gesaag berus De, die, by die plaaslijke gemeente. By die plaaslijke gemeente, dis recht. Hulle bepaal van wat aangaan ja. met hulle lede. Nie wat leerstellings betref, die leerstellings is klaar, dit is wat die woord sê. En die dis, beleidende skrifte. Die beleidende skrifte, dis wat die beleidende skrifte sê, en dit is, dit is dan vast. Maar jy, jy word nie voorgeskryf van die, die, die heil van een lid, by voorbeeld, word nie bepaal dier een synode, a synode of van wat... Plek nie. Nee, 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 glad nie. Ja, ja. 1859 het 15 broeders besluit om hulle af te skuif van die nederduids hervormde kerk in Transvaal. Onder hulle was onder andere Paul Kruur, latere president van die Zuid-Afrikaanse Republiek. Hulle het op 10 februari 1859 een vergadering belei onder een seringboom by Rustenburg. By hierdie vergadering het 300 lidmate hulle laat inskryf as lidmate van die gereformeerde kerke in Zuid-Afrika, GKSA. Donnie Dirk Postma, wat een besoekende predikant uit Nederland was, is gevra om hulle predikant te wees en hy die beroep aangeneem en om in Zuid-Afrika gevestig. Daar het spoedig die behoefte ontstaan vir opleiding van predikanten en onderwijsers. Die eerste opleiding is op Burgersdorp in die Oost-Kaap gedoen, waar die theologische school Burgersdorp in 1869 geopen het. Maar na die Anglo Boere Oorlog is dit in 1905 verskuif na Potje of Stroom. Uit hierdie school het die Potsofstroomse Universiteit vir Christelike Hoer onderwijs gegroeid tot een volwaardige universiteit, maar die fakulteit theologie wat onder andere dien as die theologische school vir die opleiding van predikante. En dit is iets wat ons vandag ook gaan bespreek. Ja, baie interesse perspektief en partij van die brugte vandag praat juist oor theologische opleiding en die verhouding tussen die universiteit en die kweekskool wat nou heroorweeg word. Hmm. Hier is ons nou paar berichte, ek wil begin met hierdie ene, wat een mooi perspektief gee, doppers kan en wil een verskil maak. Na groot daling aan een lidmattal is groei hoog op die agenda van die gereformeerde kerke sy komende algemene synode. En die laaste woord is ook nog lang nie oor die vrou in die amp gespreek nie, berg Erika de Beer. Dan sê sy, Elke drie jaar, in januari, nog voor studenten van Heinde en Verkom, wemel het van vreemde nommerplaat op in Pots of Stroom. Dit gebeur weer die einde van deze maand. Wees die COVID-19 pandemie het vijf jaar echter verloop, sê dat die laatste algemene synode van die gereformeerde kerke in Zuid-Afrika, GKSA. COVID-19 het veel meer as die synode geraak. Gemeente sy dominees lidmate daad aan die dood afgestaan. Verskui ander het net nie teruggekom, naar die kerk dere weer opgemaak het nie. Toch twyfel dominees Sjaal van Rooie, leraar van die gereformeerde kerk Randburg, nie in die GKSA is as een voortbestaan. Ons probeer eerlijk soek na wat die Bijbel sê en dit gaan ons laat oorleef. Van Rooie was ook voorzitter van die GKSA se deputate, effectieve synode, uh, die studiegroep is in 2018 aangewees om te kyk hoe die synode beter en meer kostedoeltreffend kan werk. Een van die resultaten van al werk is dat die lengte van die sitting waarvoor afgevaardigs vroeger 10 tot 12 dan potse stroom deurgebring het nou omtrend gehalveer is. Dit duur van 30 januari 
tot die 4 februari. So, dit was nogal lang, so door is, ne? En ja, nee, dit, dit is dit ongelooflik lang. Dit is baie meer... Uh, Hy gaan, moet ons kies, he? Amper sê, dit is baie meer doeltreffend en effectief, een korter ene, maar mens wonder per tykje daar of het meer doeltreffend is of nie, want dat is so baie sake, soos ons nou nou sal sien, he? Ja. Dan gaan ons achterna in streekse noode sake verder hanteer, wat nie vreselik van aangezicht tot aangezicht of een missionele debat sou vereis nie. Daar wordt soms gevraag, hoekom die GKSA nie uitsprake oor byvoorbeeld groot kwestie land maak soos sommige ander kerkverbande nie. Ja, is interessant, partijkerke, elk, oor elke gebeurtenis, dan is daar een verklaring, een verklaring, ek weet, Tutu was baie lief daarvoor om elke keer dat te doen, he. Ja, ja. Maar in die GKSA is die synode en die moderamen wat daarvoor verkies word, nie een oppergezag wat namens die gemeentes praat nie, sê van rooi. Dis die sel dat ons nou genoem het van die presbyteriaanse structuur, dat hulle baie streng is, is dat die gemeente functioneer hier, en dit is die synode van die gereformeerde kerk meervoud van ja. Suid-Afrika. Ja. En so, um, hulle sê dan verder, toe regeringsambtenaar in PW Boot as die tijd as staatspresident vir Dr. Pieter Bengel van die Kaapstad gemeente gevraad, wat die hoofd van die GK is as die standpunt oor bonusobligaties is, was sy antwoord, al hoofd wat ons het, is Jesus Christus in die jimmel. En dis, dis, da, is a, dit is die manier hoe dit gesê moet word, en die ander wat hy gesê het is dat um, ons probeer eerlijk soek naar wat die Bijbel sê. Ja. En as men so leef, is die rechte manier. Ik wil ek ietsie sê oor die dokter Pieter Bengel. Hy weet toe ek jong was het ons geblei in Pretoria, Suidstraat 1266. En nooit. Rechtig. Ja. Ek weet nogal waar is dit. Suidstraat, daar is so na by tikkies. Ja. Ja, ja. Op, pad na, op pad na LC de Villiers. Ja. Klein ja. wereld. Ja. ja. Klein wereld. Ek het baie, ek het baie, ek het pijl gehad het in Suidstraat gebleid. So ek was gereeld daar so. Nou, die laarskool was in Suidstraat 0. Ja. Soos ons was elke dag loop van nummer 1, 2, 6, 6 tot daar. Maar wat ek eindelijk wil sê is dat hierdie Pieter Bingel het omtrent drie of vier huise onderkant ons geblei. Ja. Hy het omtrent d- twee of drie broers ook gehad en elke aand vijf hier in de straat, dan kom al die sienkies en seens daar uit, dan speel ons cricket in die middel van daar teerstraat daar. En Pieter Bingel was een van die wat daar met ons cricket gespeeld. En daar was een Engelse familie daar ook al, dat was die Engelse. Toe was er nog die boer en die Engelse kinders, jy weet, had ook om saam cricket speel, maar dis van waar ek Pieter Bingel leer ken, hy was toen nog een theologie student geweest. Nee, nou ja, ja, soos ek om later, en die, hy was later die perikant geweest, hy is in die Kaapstad uh, gemeente daar, soos, ja, nee, ek, ek, ons paakjes loop al lang, hy is ongelukkig in die oorlede, maar een baie bedeeste, besadigde, dominee wat dink wat hy sê en hy pas baie mooi in by die gereformeerde kerk met hulle besadigdheid. Ja, net iets interessant oor Pieter Bengel. Baie interessant. So, die voorzitter, ondervoorzitters en skrivas in die moderamen behou die ambte net so lang die synode duur, sê Van Rooij. Ons het nie een permanente moderator of structuur wat namens die kerk praat nie. Een synode of een kerkelijke vergadering leef voort in sy besluite wat hy geneem het. Die gemeentes is ook nie takke van die GKS aan nie, maar selfstandige kerke. Ons is een selfstandige vergestalting van die lichaam van Christus plaaslik. As iemand vraag wat doen die GKS aan, dan sê ons, gaan kyk wat doen die plaaslike kerk. Die kerke doen baie, maar hang dit nie in die groot klok nie, sê Van Rooij. Ja, baie interessant, ne? Ja, dag hulle aan debat oor hoede. Al is die kerke selfstandig, is hulle nie onafhankelijk nie. Dit beteken dat ons in een kerkvergadering saamgebind word oor bepaalde sake. Hmm. Die kerkorde, wat die richtlijne vir die regering van die kerk verskaf, bepaal kwesties wat op een mindere vergadering, soos een klasses, klasses is een groep gemeentes, interessante woord al die klasses, ne? Hmm. Uh, ek was altyd onzeker oor die partie klasses, klasses. Klasses het een paar gemeentes saam. Soos een distrik. Ja. Dan is daar een streekse node, wat een groep klasses is, en dit kan daar afhandel word, en dit moet daar hanteer word. 
Als de lidmaat echter bezorgd heeft in een besluit wat zijn gemeente geneemd heeft, kan hij bij die klasses, die streekse noorden, of eindelijk die algemene soorde, daar een appelleer. Die algemene soorde besint ook oor sake wat al die kerken samen raak. Dan sê ons, kom ons, laat al die kerken dan samen studie doen daarover, en dat die kerken dan samen besluit neem. In die 1980 bijvoorbeeld het die noorden besint oor of vrouwen hoede in die kerk moet dra, soos een letterlijke vertolking van die Bijbel sê. Dit was so kultuurhistorisch bepaald, in sociohistorisch bepaald, dat het nooit een beginsel kan wees nie. Dit was, soos ons in theologische taal sê, descriptief en nie preskriptief nie. Dit was een beskrywing en nie voorskriftelik nie. nie. Ja. Dit was maar een beskrywing van hoe daar die mense geleef het, maar dit is nie een voorskrif nie. Die synode van 2003 het besluit die gereformeerde kerk in een sterk standpunt in tegen alle vorme van buitenechtelike en homoseksuele omgang. Dit is correct, baie goed daar. Ja. Dit is bybels. Personen met homoseksuele neigings moet soos alle andere mensen met die nodige pastorale bewoonheid hanteer en toegeris word om ook ten opzichte van hulle seksuele leven getrouw aan Godse woord te leven. Die kerkorde bepaalt as een mens nie met een synode besluit saamstem nie, mag jy daar geen beswaar aan teken. Jy kan al die kerkelijke besluit omkeer as die mense kan oortuig en kan bewys uit die Bijbel dat mens dit ook anders kan sien, sê Van Roy. Ja. Dan praat hulle verder, olifant in synode sal. Die 280 afgevaardigd is na die algemene synode, dus na 20 dominees en 20 ouderlinge, van elk van die zeven streekse noodes, van die woordig nie hal gemeentes nie. Ek kom als een dienaar van Christus om saam met andere kerken op grond van die skrif te sê hoe ons dink die Heere sê ons moet wees. Al 280 afgevaardigdes is mans. In 2009 het afgevaardigdes by die algemene senode teen vrouwen in die amp gestem, volgens van de rooi met een baie klein meerderheid. Ja, hierdie, hierdie concept vrouwen in die amp. Je weet, in die enige kerk was er ook debat geweest in vorige jaren, daar word vrouwen in die amp aanvaar, maar niet in die geformeerde kerk nie. Vrou in die amp is altijd een groot besprekingspunt. In 2009 was er twee stelle exegesis of skrifverklarings oor die vrouwen in die amp. Die een het gesê dat het inderdaad in die Bijbelse tijd so gebeur, maar dit was dan descriptief en niet preskriptief nie. En dit was geldig binnen die socio-historische context van daar die tijd. Daarom moet ons dit vandaag anders zien. Die ander stel exegees het gesê nee, die Bijbel sê vrouwen moet swyg in die eredienst. Daar was een voorstel dat die synode moet besluit op grond van die skrif mag vrouwen nie dominees en ouderlinge wees nie. Die algemene synode het in 2003 besluit gemeentes kan self besluit of hulle vrouwe diakens aanwijs echter. Dit is nou een interessante punt, is dat die, dis die sieve diakens wat aanvankelijk aangewees is, uh, om waarvan een um, Stefanus, uh, of anders dan Stefanus, wat ons nou in die volksmond sal uitspreek, maar Stefanus, wat hy was een van die sieve, um, en dan is daar, daar is verwijzing naar vrouwen wat betrokken is in die gemeentes, maar niet die amp van diakones as sodanig nie. En ek gaan onmiddellik net sê, ek gaan onmiddellik net sê, so voordat iemand omgekrap raak. Um, lieve kijkers, onthou net asjeblief is dat christenskap is uniek onder godsdienste wereldwijd dat in, in dit van waar christenskap vanaf begin en ontstaan, Jesus het eerste homself getoon na die opstanding aan Maria en Maria was die eerste was die eerste sendeling gewees. Sy was die eerste uh, apostel gewees uitgestuur om te gaan vertel in talle plekke in die Bijbel dan is die verhouding wat die Here het met met vrouens was een wat heeltemal anders is as enige ander geloof. Baie respect voor en erkenning. Baie beslis, baie beslis. En dit is al dit is al meer as een keer is dit gesê en dit uh, jy moontlik al gehoor hier so baie 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 ehm um, troue is dat die Here het vir vir even gemaakt van een rib van Adam, nie van sy voet, dat sy op hom sal trap nie, dat hy op haar sal trap nie, en nie van sy kop, dat sy op sy kop gaan sit nie, maar van die rib, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy, dat hy haar kan voel, die so recht by sy haar. Vernootskap langs my. Vernootskap by mekaar. Ja. Dus. Dan gaan we aan die so, en toe sê ons wat anders dink, 
Ons kan nie sê op grond van die skrif nie, want ons verskil. Toet hulle dit verander na in die licht van die rapporte op die tafel, het die meerderheid van mense vir die bepaalde exegese gestem. Ek is so hartseer daar oor. Ek is so oortuig ons doen vrouwe onrecht aan om op grond van geslag vrouwe uit ambte te snui. Dit is nou sy sinning, daar is verskillende sinninge daar. Daar baie verskillende sinnings omtrend dit nie, en mense gaan, daar sal baie mense wees wat een sterk standpunt sal inneem teen dit wat hy sê. Ja, ja. Sekere pretoriese gemeentes, as ook die gereformeerde kerk kreesdorp, het intussen wel vrouwe ouderlinge aangewees, op grond daarvan is kreesdorp uit die klasses Westrand gesit. Die gemeente het intussen by die klasses Groter Johannesburg aangesluit. Die streeksenode Pretoria het ook die gemeentes daarin wat vrouwe in die amp het, sittingsrecht by die algemene senode geweier. Hulle het gesê, jylle hou jylle nie by senode besluiten nie, so jylle het eindelijk daardoor die band met die gereformeerde kerke verbreek. As een jylle paar beswaarskrifte teen die besluit wat voor die algemene senode gaan dien. Dominique Cassie Oukamp, emeritus leraar, sê die groot vraag waaroor die senode moet oordeel is, is die kwestie van die vrou in die ampe saak waar die beleiden is van die kerk en dis die band van eenheid met die kerke in gedrang bring? Dan van die Anison, dit is netelige sake hier om oor te bespreek en oor uitseisel tot jy. Die synode sal dus die richting moet aandui van hoe kerke, gemeentes, wat hier binnen en buiten die besluite oor vrou in die amp optree, met mekaar in een kerkverband moet saamleef. Van rood meen, die kerke wat teen die vrou in die amp gekant is, is in die minderheid. As al die gemeente sitting in die algemene synode gehad het, wat hy sê met die digitale sitting moendlik is, het ons lang al vrou in die amp gehad. Dit is net interessant as dat vir wat dit woord sterk gesê, dat die algemene synode is hier die, het hier die besluit geneem. Maar daar word nou minderheidsiening word hier aan die groot klok gehang in die door middel van die pers. Dit is net een gedachte. Ja, ek gaan net vind een gedachte omtrent die deel, en dit is net een persoonlijke siening, maar ek denk nie, ek is ver verkeerd nie. Die samenleving trek in een sekere richting, en ons sien dit in die weise van soos hoe sommige kerkgenootskappe sal een homoseksuele persoon dan in die amp bevestig, en homoseksuele mense in die echt met mekaar verbind, terwyl die bybel baie duidelik is omtrend dit, en dat ons moet besluit neem op grond van wat die woord sê, as die woord een lam vir ons voet en een licht vir ons pad is, dit is dan die beginsel, dit is dan waarheid, ok, vind uit van wat is die, wat sê die woord, en hoe pas ons dit best toe, wat is die beginsel, ok, goed, pas het toe, wat ons voorkeer is, en wat er kan die samenleving jyn trek, dit is nie bepalend, nee, Dit is nie bepalend nie, ook nie van ja maar dit is, daar is een sekere voordeel wat ons kan kry uit dit uit, ons kan nie dan net sê oomer het het gewerk, daarom doen ons dit nie. Of dit is nie wat sê die kindige inzicht of die wetenskap moderne wetenskap sê dit of wat ook al. Ja, ek kan ook weer, ek kan ook op verskillende maniere geld bekom, maar dit is nou goed wat jy gedoen het, want jy het geld gekry ja, nie as ek met een lem iemand dreig en vir hulle sê, weet, gaan trek, gaan trek geld met een knipmes. Dit is nie hoe dit werk nie. Ah ja. Dan gaan hulle aan die so, die groot uittocht. Al die gemeentes is nou so wat 300. Daar is nou minder as 60.000 gereformeerd lidmate teen oor byna 100.000 tien jaar gelede. Nou, dit is een geweldige afname en dat is natuurlijk een hele paar uit en loop met een verskillende redes daarvoor, maar... En hulle is nie alleen nie. Nee, nee. Hulle is nie net die GKS af wat mense verloor nie. Nee, baie mense nie. In die ergste geval verloor mense al geloof. Van Rooi meen dus dit moest daarom te weet dat mense so godse betrokkenheid by die wereld verkeerd verstaan. Ja, mooi, goed gestel. Ja. Ons het vir baie lang met hierdie ding gewerk van God sit achter alles. Hy beskik alles, as of hy ook die boose beskik, ja, daar is een groot uitdaging, hy is die oorzaak van al die hartseer, die dood, al die type dinge, 
mens met jou theologie recht kry. Verseker, maar ek ben, daar, daar is stuk in Matthies 13 wat sê, van waar kom hier die onkruid vandaan? Een vijand, ook, excuse, een vijand het hier die gedoen, een ja. vijandige mens het hier die gedoen, dit is nie die, dit is nie die, die, die koning wat slechte saad gesaai het nie, dit was goeie saad, die heren het een goeie skeping daar gevestig, en dat was een rebellie van een engel genaamd Lucifer, wat nou uitgewerp is, en dit is die, dit is die vijand, dit is ja. die moeilijkheid van aankom. Oei, Dit is die ontnuchtering van die ouwens, hulle het groot geword met die theologie van dit is God wat al die slechte goed laat gebeur en dan sê mense, maar ek wil nie in soe God glo nie, toe maar, ek ook nie, ek wil nie enige wat wil nie. Ja, precies. Ek stem vir geen oomlik daarmee saam, dat God die ene is wat COVID gestuur het, of de oorlog, of een of ander elende laat gebeur het nie. Hy is dan die herskepper, die verlosser. Die 1983 vertaling Matthies 10 en 20 lui, is twee mossies nie vir een seng te koop nie, en toch sal nie een van hulle op die grond val, sonder die wil van jylle vader nie. In die 2020 vertaling is dit net sonder jylle vader. Van Roy sê, Matthies 10, sê glad nie, die mossies sal nie val sonder die wil van God nie. Daar staan hulle sal nooit val sonder God nie. Bedoelende mossies val, Ek en jy val ook, maar dis nie sy wil nie. Hy is teenwoordig as ons val. En ek wil nie in die skrif, die, die vertaling, die 2020 oor die 83 vertaling, wil ek nou nie betrokken raak nie. Maar dit is die ding wat fantastisch is van die Heere. Dit is werkelijk so, dat ons, toe Adam gesondig het, was die volgende ding wat ons van gelees het, nadat Adam gaan wegkryp. Nee, God het gaan soek vir hulle. God het gaan stap en gaan sê, waar is jy? Adam, waar is jy? God kom soek vir ons. Dis nie, dis nie, dis nie andersom nie. Ja, baie belangrik. Baie dankie. Voor al na COVID, Sikkel Randburg en ander gemeentes om hulle lidmate weer allemaal betrokken te kry, sê Van Roy. Ons sal skrik as ons achterkom dat waarschijnlijk een goeie derde net weg is. Maar my waarneming is droe takkies breek makkelijk. Dat is my altyd so af en toe daar, sommer maar bykie uit gewoonte. Hulle darmie heren nodig. En toe hulle nou dier die COVID achterkom, eindelijk is ons so right, eindelijk survive ons sonder die heren, toe breek die droe takkie af. Oeh, dat is een fout daai. Um, van Roy sê hy mis loyale gereformeerdes, die wat ongeacht verskille bly en probeer saamwerk om het beter te maak. Die neiging is, as hy ou nie hou van wat hy sien nie, dan loop hy. Hy stap gewoon uit die kerk uit. En daar is een mate van dwarstrekkerij onder die Afrikaners, in elk geval. Historisch, nee. Ja, ai, dit ja. daar gelaan. Baie mens is in die geest van die postmoderne tyd, wat sê, ek dink soos ek wil. Niemand sal vir my sê, wat moet ek dink of doen nie. So iemand verbind om tot niks nie. Hy wil bedien word. Hy is soos een ou wat by een karnaval van stalliekie na stalliekie loop. Van Rooyen sê dis vir hom erg as mense na kerke gaan om vermaak te word. En daar is een baie groot probleem. En godsdienst gaan nie oor, oor wat ek uit het uit kan kry nie. Dis godsdienst immers. Ek aanbid God. Nie ek trek een voordeel nou uit die uit primair nie. Daar het iets van een selfsichtige smachting na entertainment, sê hy, gekom, in plaas daarvan om te sê, ek is hier om die Heere te dien. Die meeste kerkmense wil die Heere in ons diens hee. Hy moet my vermaak, dit moet vir my lekker wees, hy moet my leven laat uitwerk, terwyl het eindelijk die omgekeerde is. Ons moet sê, ek is in diens van sy koninkryk, dan maak ons die hele wereld beter, nie net my ou wereldkie nie, en die feit is koei. Hy is nie in die vermaak bedrijf nie, dis nie sy werk om met die sterre in die bedrijf met die beste klanktoerusting mee te ding nie. Hy gaan het nie doen nie, sê Van Roy. My werk is om die bybel te preek, dis al wat ek wil doen. Dit is een baie mooi uitgangspunt. Goed, Goed gesteld. Goed daarin nie. Ja, baie belangrijk. Wat die jeug betref, het professor Gert Breed, afgeteerde docent by die theologische skoolpost verstroom, uitgewees wereldwijde navorsing toon kerke wat hulle kinders behou, is die wat eerlijk is met die evangelie, wat doen wat hulle preek, en waar die kinders voel daar word ook met hulle in die eerdienst gepraat. Geen navorsing nog getoon dat entertainment mense blijvend behou nie, sê Van Rooij. Dit is een fantastisch 
fantastische punt wat hij maakt. En ja. dat is navorsing ook weer toon. Dat ja. ons kan niet zo so sê, want as ons, as ons boe blink die hele tijd wijs, alles is lekker hier. Ja. Je stap bij die deur van die kerk uit en dan word je weer geconfronteerd met diezelfde horrible realiteit van ja. die bestaan wat de mens dan heeft. Ja. 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 Maar kerken moet ook hand en eie boezem steek. Ik denk persoonlijk ons kerken vergeet die context van die 21ste eeuw waar binnen hulle leef. Ons vergeet dat ons mensen van vandaag ander vraag vraag en ons antwoord baie keer in ons plaaslijke kerke vraag wat mense nie eers meer vraag nie. Ek dink ons het so bykie ons context verloor goed gestel. Nou, 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 daai ding ons sal bykie nog in ander program ook praat oor die vraag wat kinders vraag. Ons het een daar een baie goeie brug van Max de Pri, ons sal seker volgende week dat aanspreek daar. Ja, ja. Vraag wat hy gevraag toe hy kind was en dis ignoreer en dan loop hy sy leven lang met daar die onbeantwoorde vraag maak vir keer gevolgtrekkings enzovoort. So is het baie belangrijk dat ding om vraag te beantwoord wat die mense vraag en die kerk en die ouderling en die hagens en ouders moet daar die vraag correct en van pas beantwoord. Beslis. Die GKSA is nie volmaak nie en ook nie onfeilbaar nie, maar ons probeer eerlijk soek na wat die Bijbel sê, en dit gaan ons laat oorleef. Van Roy streef drie E's in sy bediening na. Ons met die Bijbel eerlijk preek. Eie tyds, ek wil my context onderzoek, en wil die Bijbel eenvoudig in mensense lewe met hulle laat praat. Een gemeente met sy lidmate toeris om in die wereld te verskil te gaan maak. Ons is die kerk, en daar waar ek en jy werk, daar maak ons een verskil. Dis hoe die christendom in Zuid-Afrika gaan wen. Waar is het gestel? Ek hou van dat hy drie E's in sy bediening. Bijbel eerlijk preek. Hmm. Kijk wat het correct sê, nie verdraai en nie verdwaal jyre ontdek nie. Eie tyds, hmm. bring het in die context en die Bijbel eenvoudig laat die kinders dit correct verstaan en die correcte Bijbelse hmm. begrip daarin. Baie. Baie mooi. Dan gaan ons oor na die volgende brug hier so. Sy node moet besluit oor opleiding van tokke lokke Jy het maar nog onlangs nog die logische opleiding gehad, daar so die seker vooral vir jou van interessante waarde. Ne? Die gereformeerde kerk was Afrika sy agnese nodig aan volgende week besluit of hy in die toekomst by die Noordwestwestuid gaan saamwerk om sy predikante by die theologische school en processroom op te leid. Die bestuid het die kerkse kerektore drie jaar gelede een kennis gestel dat hulle bestaande oorinkomst oor die opleiding van die kerkse dominies nie meer haalbaar is nie, omdat die mstuid slecht sulke oorinkomste met ander hoer onderwijsinstellings mag sluit. Nou ja, het is jammer dat procedure en beleid um, het so ding rondskuif en die merite van die saak amper mis. Ja, nou ja, die mistuit is daar weens, die aanvankelijk, soos jy gelees daar in die begin, die theologische school is aanvankelijk begin en daaruit het mistuit gegroei. Nou wil hom heel te maal losmaak vir sekere technische redes, maar nou ja. Die curatorium het intussen tyd die gereformeerde theologische akademie in Potsofstroom opgerig. Dit is gedoen omdat veranderende wetgeving ver, veranderinge aan die ooreenkomst noodzake waar oor die algemene synode sal moet besluit, laie kuratore verslag aan kerk in augustus 2021. Volgens die verslag in die universiteit 6 jaar gelede met die kerk ooreengekom dat hy sy eie private hooronderwijs instelling by die departement van hooronderwijs sal registreer. Die kuratore met in sy kuratore verslag in november aangeduid dat hy nie twee professore as lektore in licht van die huidige relings kon aanstel nie, nadat die poste vir lektore in praktische theologie en nieuwe testament beskikbaar geword het. Volgens die verslag word het vir al 12 professore by die theologische school a al hoe meer uitdagende taak om studenten te onderrig en te begeleid, onder meer weens werklading. Die verslag lei verder dat die getalle studenten wat theologie studeer om predikante by die kerk te word drasties afneem. In november was daar 45 studenten in die 6 jaar groepen met twee studenten wat verlede jaar al studie begin het. Slechts vier studenten het verlede jaar aansoek gedoen om van jaar daar te studeer. Dit is nie, dit is nie een vreemde verskynsel, dit is nie net die, 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 die gereformeerde kerk wat het gebeur nie. Dat is ons ander, ander kerkgenootskap wat met die selde probleem sit. Ai nee, dan gaan hy hier so. 
Gemeentes wordt opgeroep om een jong mans wat die potentiële gaven zet aan te moedig om fabrikanten te studeren, leidt die verslag. Vrouwen worden niet aan de middenkerk toegelaten om te preken. Die kreatorium zegt dat het verder een bekommernis aan proponenten na beroepbaarstelling in sommige gevallen wacht voor een beroep, zelfs lang als twee jaar, wat dikwijls ernstig en nooit veroorzaakt. Kerken waar die studenten gestuur het vir opleiding behoort, grotere verantwoordelijkheid vir hulle te aanvaar. Die kreatorium stel voor dat die studenten en die bediening aangewend word te weidele wacht voor een beroep. Die afgetrede prof Flip Buys Stichters lid van die Mokanyo Theologische College in Kwam Slanga as deel van die Theologische School Potje Stroom, sê die gereformeerde kerk kan nie meer sy eie oortuigings by die Theologische School handhaaf nie. Baie belangrike punt. Hulle kan nie hulle eie oortuigings haar hand af nie. Die druk van die staat is dat theologische fakulteite een soort van algemene godsdienstwetenskap aanbied, wat heeltemal postmodern is. Volgens hom het theologische fakulteite so losgeraak van kerke, dat daar een totale gebrek is aan indiens opleiding. Nou, daar is, daar is enorm belangrijk. Dit is, is, is geweldig. Met ander woorde, hulle sien dit raak, maar ons het die enige kerk bespreek en baie van diegene in die enige kerk sien daar nie raad nie, behalve die doelerendes mm. wat er nou uitgelig het en, en mm. gewijs het daar wat die probleem daar is. Dr. Gerard Meijer, voorzitter van die kuratore, sê die algemene synode moet besluit oor die nieuwe ooreenkomst wat tussen die gereformeerde theologie akademie in die Noordwest Universiteit aangegaan is. Hy wil nie sê wat die ooreenkomst behels nie. Oor die drastische daling in studenten getal het, hy gesê die Heer het seder die totstandkoming van die theologische school in 1869 studenten, docenten en middelen voorsien om het gereformeerde theologische opleiding voor te gaan. Ons vertrouw dat hy die werk van sy hande nie sal laat vaar nie en daar die geloofsvertrouwe beplan en werk ons voor en toe. Ja, en dit is al wat mens kan doen, is vertrouw die Heer vir die volgende, vir die volgende stuk voor en toe. Ja, maar dit is... Uh baie, ek wil amper sê belangrijk, of dit is baie goed, laat hulle besef die liberale leer wat gevaar loop om by staatsinstelling te gebeur. Correct, en een mens kan nie toelaat dat die staat dikteer om te sê, dit moet op hierdie manier wees nie, want die algemene net Ons moet, ons moet nou allemaal een pluralistische benadering van, jy moet nou ook die godsdienst en jy moet nou die godsdienst in, in acht neem. En, en, As, en laat, soos hulle in Engels sê, all paalse relie Rome, alle paaie leie na Rome, en alle godsdienste, allemaal kal in die hemel kom, dit is nie die christelike godsdienst neem. Maar dit is ook nie, dit, Jesus het gesê, hy is die weg, die waarheid en die, die leven, niemand kom na die vader behalwe die rom nie. Precies. Niemand. En, dit is ons, fundamenteel tot die christelike geloof. Fundamenteel, en ons het al tevoor het ons ook oor hierdie ding gepraat, dit is ek, dat as daar een virk in die pad is, um, is een spreker wat hierdie genoem het, het het mooi gestel, uh, hier is daar een dode man, en hier is daar een levende man, wat er, w- w- wie gaan ek vraag, van wat er kan toe ek moet gaan, Vraag vir die levende man, net Christus het opgestaan uit die doodheid. Ja, geen, ander, geen ander individu wat ooit godsdienst dan volg, weet of dit, of het Mohammed, of het Boeddha, of het wie ook al is, nergens, nergens, het is net Jesus het opgestaan ja, uit die dode uit. Ja, ja, ja. So, hoe gaan ons nou sê, oe nie, dit is goed, ons, ons kan allemaal aanvaar. Ja. Al die afgoorde, baie van die is afgoorde aan bidders, nie die nee, ware God nie. Nee, Jesus het, Jesus het wel, dus, Jesus het, het gesterf so dat ieder en elk wat in hom glo, sal gered kan ja, word, ja. maar hy het nie alles goed gekeer en gesê, ja. ok, ek het nou gesterf, was nie, was nie free for all nie? Nee, ek het nou gesterf, daarom kan jylle nou maak net wat jylle wil, ja, dis nie van ek, wat? Dis nooit, dis nie, dis nie die evangelie nie, dis niks goeie nie, sê dit nie. Die, die koste van Christus' dood is een geweldige hoge prijs wat betaal is, en hy het nie gesterf daar dat het een free for all is, en amal kan noem wat hulle wil nie, dat is een geweldige prijs betaal, en mens moet daar ding besef. Ja, verseker, ja. maar die, die feit dat hulle so, dat hulle die, 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 die um, die bybel wil beklem toon en sê, ons moet doen dat wat die bybel sê, ja. volg dit, die opkomende predikante, ons moet vir hulle leer wat die bybel sê, en dis ja. dit. Um, ek, ek, en dan, nie een postmoderne vertrekpunt nie, en so wat 
bij meeste mistijden gebeuren, en die ook altijd gebeuren nie, en dat baie traag is. is. Maar dis, d- d- is nou in tussentijd, was daar een nadraai van, ja, hierdie, van hierdie geval. Kom ons lees nou wat, wat daar gebeur het, ons sê nou, en weer ieders noord, wees mistijd, of die oude post in mistijd, post verstroom, tokke lokke, se paie sky oor drie jaar, Nou, ons het nog nie hierdie brug door die enige kerk gelees nie. Hier is ons skylig definitief in enige kerk, kan nog anders. Mm. Behalve wat die doelerendes nou wil bykie daar so halt roep. Die gevermeerde kerk in Afrika en die Noordwestmestuid, sy paie gaan oor drie jaar sky. Dit volg nadat die GKS achterste besluit het om nie een nieuwe ooreenkomst met mestuid te aanvaar nie. Die NWE het vroeger reeds besluit om die ooreenkomst oor die opleiding van die predikante vir die GKSK uit te faseer as die kerk nie bereid is om die nieuwe ooreenkomst te onderteken nie. Die ooreenkomst sy bepaal het daar in mistuid die inhoud van die curriculum sou saamstel en die recht sou hy om die logies sy docente van sy keuze aan te stel. Nou dis soos in Engels sê, en nou nou, en nou nou, Jy kan nie vir een kerkgenootskap hulle curriculum inhoud, voorschrijf of saamstel nie, en jy kan ook nie hulle docente bepaal nie, want docente betek jy heeltemaal, heeltemaal van koers af daar so. Ja, maar in volf word eeuwskielik skaapwachter. Precies. Maar da, die, wat die scepter swaai daar by Noordwest Universiteit, is hulle uh, in, in diensname beleid en die indiensname beleid van die land. En die indiensname beleid van die land is nie dit wat ons geloofsrichting bepaal nie. Wat so die, hierdie is een baie belangrike stap wat hulle neem om godsdienst en die staat van mekaar te sky. Dit moet van mekaar los bly. Ja. Dominee Piet Vender, voorzitter van die Algemene Sonore, sy 2023 vergadering, sê dit beteken in soveel woorde dat die Noordwest Universiteit wou besluit hoe theologische professore hulle tyd besteed. Hulle so nie meer soos in die verlede effectief in dienst van die kerk staan en theologische studenten so nie noodwendig onder rug ondervang dier gereformeerde professore of docente nie. Hierdie voorwaardes is na die oordeel van die synode nie in ooreenstemming met die skriftuurlijke benadering tot theologische opleiding van die GKSA'se predikante nie. Volgens Venter het die GKSA gister besluit om een private hoer onderwijsinstelling op terug en volgens wetgeving te registreer zodat so studenten in de toekomst steeds geaccrediteerde theologische opleiding kan ontvang. Die GKSA's theologische school is in 1869 in Burgersdorp opgerig en het in 1904 Potje Stroom toe geskuif. Potje Stroom Universiteit vir Christelike Hoer Onderwijs het hieruit ontstaan. Net een gedachte, as ek het nie mis het, nie die opleidingsinstantie in Burgersdorp is die, dus of die oudste of die naas oudste instelling, theologische instelling in Zuid-Afrika, um, en ek gaan nou moet onthou vir die oudse finaal, die, die, want dit is de hy, en dan staat een in Kaapstad, en dan die ander een is, um, Helderberg, is Helderberg College. Dis die drie oudstes wat in die land is. Um, ek, ek, ek denk die ene, jy so by die college, is in 1893 ja. begin, en toe was het nog een spionkop in die vrystaat gewees, soos hy is... Natal, spionkop in Natal. In Natal, ja, verskoom hy. Ja. <laughs> so. so, benevens die opleiding, dan wat is dan nog wat uitkom? Ja, hier so is een hele groot bladsy in rapport, ne, uh, wat verskillende aspekte bespreek. Kijk, daar is een print, daar van die synode gangers, synode gangers van die gemiddelde kerke in Afrika stem, oor of een deputate, een taakspan, aangewees moet word oor die rol van vrou in die amp. Daar stem hulle. En hier so links sê die blokkie daar, ons gaan weer van vooraf verdeel wees. O, oh, goeiste. En dan die so hele stikke, interessante stikkie so oor dwale oor vrouwe sal kerk begrawe. Dit is nogal een interessante opschrif, nee? Nou, kom eens kijken wat betekent dit. Dopper drama oor ambte eers oor drie jaar op spits gedrijf. Dit is dier Johan Eibers. Hy is nogal een baie belangrike uh, journalist wat baie oor kerksake skryf. Mm. Gereformeerde gemeente wat vrouwen als ouderling op die kante het, sal eers oor drie jaar weet of hulle uitgeskop gaan word. 
<laughs> bykie, bykie, klink bykie rof neem. Ja, dis, dis, um, hy draai nie doekies Sterk opneem. Sterk standpunt inneem. Sterk gestel, ja. Ja, maar die reformeerders doen hulle dinge in een sterk manier. Die gereformeerde kerk in Afrika sy algemene senoor het gister bel sy hoorstelling in Pots of Stroom besluit dat de taakspan onderzoek moet instel hoe dat in de gemeentes opgetree moet word wat hulle 2018 besluit vir hulle achtsam het dat vrouwen nie in die ambt van ouderling of by die kant aangestel mag word nie. So nodigangers het gemeentes wat vrouwen in die ambt bevestig het by die weeklange vergadering onder meer van skering, leerdwaling, eiewilligheid en eerloosheid voor die Heere beskuldig. Ingevolge die 2018 besluit mag gemeentes wat wil wel vrouwen as diakens aanstel. Minstens acht gemeentes, Klerksdorp, Linden, Kreersdorp, Wapat, Rand en Pretoria, Benauni, Meierspaar, Kaapstad en die Bult en Potsestroom het echter een weerwil hiervan vrouwen als ouderlinge bevestig. Die Linden gemeente het ook een vrouwenpredikant as een junior jeugleraar aangestel. Jo, hulle gaan so maar bieke erg, nie? Dan sê dit, die kerk worstel al de kaars met die kwestie van vrouwen en die ambte. Die eerste taakspan daar is reeds in 1988 aangewees. Dominie Piet Venter, voorzitter van die Algemene Synode, sy 2023 vergadering, sê daar is twee interpretaties van die Bijbel hieroor, en sommige gemeentes is ontevrede omdat die Algemene Synode bloot in 2018 een interpretatie boe ander vertolking aan een meerderheidsbesluit gekies het. Allemaal het gevoel die saak kan tot rust te kom na die 2018 besluit. Maar dit het net tot erge debatte by kerkerade gelei. Ek gaan net iets noem hier, dit is my interessant van die kerke wat nou genoem is. Kaapstad, Potsestroom, Meierspark, Benauni, Wapetrand, Klerstorp, Kreersdorp, Linden. Al daar is in stedelike gebiede. Dit is alles in stedelike gebiede en dit is gewoonlik hoe dit werk is, dat binnen een stedelike gebied dan is daar meer liberale ja. dinge wat plaasvind. Ja en hoe meer plattelands, dan is dit meer conservatief. Het ja. is meer bouwende. Het is nie altyd so nie, het is nie altyd so nie. Maar dit is rove. Ja, rove. Selfs, selfs in die politiek is het so, en meeste ding is het so. Ja, 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 ja. ja. So, dit, dit het omself nou weer hier so herhaal. Ja. Een klomp gemeente is het gevoel, hulle verskil ernstig van die meerderheidsbesluit en het voortgaan om vrouwen in die amp as ouderlinge te bevestig. Hierdie gemeente is voor aan hulle tree op volgens hulle gewete en hulle verstaan van die skrif dat vrouwen wel mag dien in die ampte. En daar is het ding wat baie belangrijk is, is dat jy, 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 jy moet die skrif gebruik as vertrekpunt. En dan moet ek kan sê, die skrif sê so, en dan tree ons diener en komstig op. Die gedeelte wat nou nie so lekker is nie, is dat ons het besluit om een sekere ding te doen, en dan later dan trek iemand in een ander richting. So is like, nah, kom ons praat eerst te saam voordat ons begin om te trek sin toe. Ja. Hy sê die linnen gemeente het in werkelijkheid een leke prediker aangestel, want sy is nie gelegitimeer nie. Ons die logische school legitimeer nie vrouwen nie. Die hele debakel het spanning tussen die gemeentes veroorzaak met broeders wat mekaar verklaar het, omdat hulle nie by die senore besluit hou nie. Ja, en, en hierdie ding is, een kerk moet maar by hulle senore besluit hou, behalwe waar het tegen die skrif gaan duidelik en by die ja. enige kerk het daar die senode besluit van algemeen senode baie duidelik teen die bybelse rugleine gegaan daar. Hmm. Nee, as, jy, as die woord sê, doen dit so, ja. dan moet men so doen. Dis recht. As die onzeker is van hoe die woord dit, van hoe dit moet gedoen word, en ons het dan praat ons eerst oor van wat sê die woord en ja. dan neem ons een besluit. Ja. Ja. Maar ek moet nie, ek moet nie alles omleed. Nee, ek moet nie dwars trek ja. nie. Dit is Dus die, die woord waarski bybelsel is dat teen doortrekere en ek wil het so doen. Ek, ja. ek is recht, dis, dis gevaarlik daai. Ja. Die streeksnode in Pretoria het in sy beskrywingspunt aangevoer dat kerke wat vrouwe ouderling bevestig die kerkelijke lewe verlam, omdat daar baie tyd en energie bestee moet word aan beswaarskrift en appelle hieroor en sikke gemeentes die integriteit van synode besluiten ondermijn. Dis ons nou nou gesê het. Ja. Dominee Hengste vast van die Nijlstroom gemeente het beweer die kerkse dalende le- uh, uh, um, lidmate tal, jaarlikse afname van 3000 lidmate, is bewys daarvan dat hulle siek en sat en hartseer is oor besluiten wat geneem word en dan nie nagekom word nie. Ek is nie seker dit is hoekom leertal taal is dat een gemiddelde lid is nie van 
maar die so nood het so en so gesê, nou doen hulle dit nie. Dit is nie ook om hulle nie, die vraag is, dat spreek die, spreek die kerk, terug op, terug op, 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 op dominee van, 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 van Roy, is dit, ja, Sjaal van Roy, op dominee van Roy is een commentaar van vroeger, die Bijbel moet eerlijk preek, en moet eie tijds in ons context, en eenvoudige mense sy leven met hulle praat. As dit nie gebeur nie, daarom verlaat mense die kerk. Maar ek, ek, ek het die theorie, dat is dit baie rede is ook om mense die kerke verlaat, maar as jy kyk waar jy hulle gaan, hulle gaan na kerke wat die bekeringsdoop, die volwasse doop toepas. By baie van die uh, gereformeerde kerke word jy uitgeskop onmiddellik as jy jou laat doop, maar, maar daar is een baie bank, want in die kerke wat groei, partij van hulle, sy leer is altijd correct nie, hulle sin gaan te kere, maar hulle pas die doop toe. Die, die kerke waar die volwasse bekeringsdoop toepas, is die kerke wat groei. Dis, dis een aspect daarvan, nou nie die antwoord op al die vraag nie, maar dis een ding daar. Maar dis een baie belangrike punt, dit is die woord sê so, daarom doen ek so. Ja, ja. Dit, dit, dit verseker, want daar ja. is nie enig iets in die skrif, wat kinderdoop, rechtvaardig nie, ja. dis nie daar nie, ons kan praat, daar is baie program op Homebuys wat eindelijk die kwestie specifiek aanraak, maar dis net in staande, ons gaan voort. Ja. Ons moet eenvoudig dit begin toepas wat hier besluit word, en as ons dit nie doen nie, is ons bezig om kerkverband op die spel te plaas en ons kerk te begrawe. Dr. Wim Vergeer van die Kreurs Dorpgemeente het gesê, dat is reeds in 2009 bevind dat die kwestie nie een beleidende saak is nie. En hy sê, as dit een leerdwaling is, wil ons graag weet wat die gronde is in die skrif en die beleidende is. As dit nie een beleidende saak is nie, dan vraag of dat enige gronde is om mense of gemeentes te ontse, wat wel een vrou nie amp bevestig. Vergeer het gesê, die kerkse skrif uitleg hierdoor staan op losse skroewe. Daarom moet ons vraag, moet ons buig voor groot getalle, of gaan ons buig voor die skrif. Hy het gesê, die spanning in die kerk waar die kwestie kan ontlond word, as daar nie net gekyk word na wat gedoen moet word met mense wat ongehoorzaam is nie, maar ook, hoekom hulle ongehoorzaam is. Die taakspan sal terugvoering gee, wanneer die volgende algemene synode in 2026 gehou word. En dit, die, hierdie, hierdie kom eindelijk terug daar so wat, wat, wat Petrus gesê het, of toe die fariseers vir hulle gesê het, jylle mag nie verder praat, Jesus nie, en dan sê, jylle moet my self besluit of ons beter moet luister vir mense of na God, Sê maar, sê maar, wat, 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 wat reken jylle? Wat ons kan nie sê, ons kan nie, ons kan nie swaig oor die dinge wat ons gehoor en gesien het nie, het Petrus gesê. Nou ek sê nie, hierdie is, hierdie is glad nie, die uh, vrou in die amp is glad nie dit nie. Die punt wat ek probeer om te maak is, is dat ek moet optree volgens die skrif en soos wat die heilige geest vir my leid. Nie meerderheidsgetalle nie. Ja, baie interessant. Hier soos nou, aan die linkerkant is daar groot berug, is aanlijn kerk, rechtig kerk. Leer as vraag of jyre sien kan uitspreek oor YouTube. Kerke moet self besluit oor lidmate wat thuis wil tyk. Nou is hier so een lang debat, baie interessant oor wat is kerk. Natuurlijk het die hele COVID, hier die hele pyjama kerk. Pyjama kerk nou daar die kouwe dit nie vir pyjama kerk in die lewe ingebring daar. Ja, ja. Nou ja, dit is een hele lang debat hier ons het nie nou tyd daarvoor nie, miskien sal ons het volgende keer bespreek, maar dit was my baie interessant hoe die verskillende kerke werk en hoe, en in die uitdagings in hierdie geval vir die gereformeerde kerk, wat ek baie respect verleid as hulle doelbewuste poging om te hou by die woord, soos wat hulle dit verstaan. Precies. En nie te wil net links en rechts afwijk en, en te kere gaan nie. Ja. Soos daar het ek baie respect vir die gereformeerders wat nog doelbewus poog ja, ja. om te Skrif, staan. Skrifgetrouw. Ja. Skrifgetrouw. Dis, ja. waar, dis waar we het gaan. Ja. En die, 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 die omlik wanneer die mens ja. homself in die middelpunt plaas van dit wat belangrijk is. My siening. My siening. Ek ja. is, ek is, my interpretatie. Of anders ons dan, soos my gemak, byvoorbeeld nou hier op die ding van online kerk. Ja. Ek is, dis my gemakkelijk. Of dis my lekker om te gaan na show, waar hulle lekker beat het, en die muziek klink vrolik, jy weet. Ja. Of selfs die mense wat al sê, ek hou van die, van, daarvan om te kyk na, hierdie spesifieke predikant, op verskillende plekke, en ek wil nie graag in die ochtend uit die bed uitklim nie, dis ja. vir my makkelijker. Ja. 
En dit is nie godsdienst nie. Vraagteken, ja. Vraagteken, ja, verseker, vir die mense wat, wat echter by die huis is en tans bezig is om hou my te kyk, ons is baie dankbaar dat jylle hierdie program gekyk het, daar is nergens beter om te wees op sondag aand, is in 7, 8, is hierdie nie, of enige ander tyd wat die bezig is om die program te kyk, ons waardeer het van harte. Net, ons moet afsluit en vir kijkers sê, moet jy by jy pyjama kerk aansluit, word deel van een levendige kerk, die gemeenskap van levens, gaan kerk toe is baie, baie blank met daarie hoe nood sê ek weet, tot ziens, als van die beste vir die nieuwe week. Baie dankie, tot ziens.